ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஃபோ பிக்சர் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அடிஷன் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராமில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு யூசர் டிஃபைண்டு மெத்தடில் வந்து ரிட்டன் வேல்யூ வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரிட்டன் வேல்யூவாக ஒரு ஆப்ஜெக்டே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு விஷயம் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் அதாவது இன்புட்னால் என்னென்னா நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன டேட்டா வேல்யூ தேவை நம்ம யூசர்கிட்டேருந்து என்ன டேட்டா வேல்யூவாக வாங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இன்புட்டு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம என்ன வந்து வ ஒர்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அவுட் புட் என்னென்னா ரிசல்ட்டு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த ஒர்க்கோட ரிசல்ட் என்னவோ அதுதான் வந்து உங்களோட அவுட் புட் அதை நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்களோ டிஸ்பிளே பண்ணுறோன்னா அதுதான் வந்து நம்மளோட அவுட் புட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருங்கிறது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பிஐ அப்படின்னு இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து இருக்கும் இல்லை ஏ பிங்கிறது ரியல் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க ஐன்றது இமேஜினரி நம்பர் ஸோ வந்து இமேஜினரி ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமோட இன்புட் வந்து கெட்டுன்ற ஒரு ஈஸ்வர் டிஃபைண்ட் மெத்தடில் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் நம்மளோட இன்புட் என்னென்னா ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் ஸோ அது ரெண்டையும் நான் வந்து யூசர்கிட்டேருந்து கெட் பண்ணுறது வந்து என்னோடய கெட்டுன்ற மெத்தடில் இருக்குது இதில் என்னோடய ப்ராசஸ் என்னென்னா நான் ரெண்டு ரியல் பார்ட்டு ரெண்டு இமேஜினரி பார்ட்டு ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து ரிட்டன் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரோன்ற மெத்தடில் இருக்குது ஸோ எனக்கு கிடச்ச ஆட் பண்ண அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நான் ஷோ பண்ணுறதுக்கு வந்து ஷோன்னு ஒரு மெத்தடில் அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கேன் ஜாவோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா நான் வந்து இங்கே என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் என்னோடய இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட்கான யூசர் டிஃபைன் மெத்தடையும் தனியாக ஒரு கிளாஸில் வைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு கிளாஸு கிளாஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய மெயின் மெத்தடை வந்து தனியாக ஒரு கிளாஸில் வைக்கிறேன் மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே நான் வந்து என்னோடய கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி என்னோடய மெத்தடை யூசர் டிஃபைன் மெத்தடை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு இதில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நான் எதை சொல்கிறேன்னா யூசர்கிட்டேருந்து வாங்குகிற இன்புட் வேல்யூவும் வேறு ஏதாவது நம்ம வந்து டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அந்த ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அந்த கண்டெய்னரை தான் வந்து வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த வேரியபிள்ஸோட டிக்ளரேஷனை தான் வந்து இந்த இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள ஃபஸ்ட்டு என்னோடய வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய இன்புட் ப்ராசஸ் மெத்தடு கெட்டு ப்ரோ ஷோ இந்த மெத்தடெலாம் வந்து தனியாக இந்த கிளாஸில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழே என்னோடய மெயின் மெத்தடுக்கான கிளாஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி என்னோடய கெட்டு ப்ரோ ஷோ மூணு மெத்தடையும் நான் வந்து கால் பண்ணுவேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் வந்து இம்போர்ட் ஜவா டாட் ஐஓ டாட் ஆஸ்ட்ரிக்னு இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஐஓ பேக்கேஜில் வந்து பஃபர் ரீடன்ற கிளாஸை வந்து நான் வந்து ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் கிளாஸு கிளாஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து என்னோடய வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் நான் வந்து ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு ரெண்டு வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் இன்டிஜர் டைப்பில் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே என்னோடய வாய்டு கெட்டு மெத்தடு இந்த மெத்தடில் பஃபர் ரீடர் யூஸ் பண்ணி யூசர்கிட்டேருந்து ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் வந்து வாங்கி அந்த வேரியபிளை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் என்னோடய இன்புட் மெத்தடு வாய்டு கெட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய ப்ராசஸ்ஸு இதில் வந்து என்னோடய ரிட்டன் வேல்யூ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைப் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த கிளாஸுக்கானதோ அதுதான் வந்து அதோடய டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் தான் வந்து என்னோடய டைப்பு ஏன்னா என் கிளாஸ் நேம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸு அதுக்கான ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து நான் என்னோடய மெத்தடில் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்பு அது
இல்லைன்னா ரியல் பாட்டு மைனஸ் இமேஜினரி பாட்டுன்னு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதான் என்னோடய ஷோ அதுக்கப்புறம் என்னோடய மெயின் கிளாஸ் வந்து என்னோடய மெயின் மெத்தேடு இருக்க மெயின் கிளாஸு அதில் வந்து கிளாஸு கிளாஸ்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டுமே இது உள்ளே வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி என்னோடய இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட்டுக்கான மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் கால் பண்ணி என்னோடய அவுட் புட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் ஸோ இதோட என்னோடய ப்ரோக்ராம் முடியுது ப்ரோக்ராம் டாட் ஜாவா எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கமாண்ட் ப்ராம்டில் வந்து நம்ம எங்கே ஜாவா ஃபைல்ஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு சிடி ஸ்பேஸு பாத்தோட பாத்து கொடுத்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து நேவிகேட் பண்ணி போய்க்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து ஜா கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜாவா சி ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேமு கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஜாவா சி ஸ்பேஸ் என்னோடய ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவா கொடுக்குறேன் எனக்கு ஏரர் இல்லைன்னதுனால அடுத்த லைனுக்கு வருது இப்போ வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னா ஜாவா ஸ்பேஸ் கிளாஸ் நேம் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து என்டர் ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்னு கேட்குது நான் ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறேன் என்டர் அமுக்குறோன்னா எனக்கு திரும்ப என்டர் ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்னு கேட்குது ஸோ இன்னொரு நான் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டும் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி தனியாக ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுது எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்பேஸு கிளாஸ் நேம்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே எனக்கு கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் இந்த மெயின் மெத்தடை வந்து நான் ஒரு கிளாஸில் வச்சுருக்கேன் கிளாஸு சி மெயின்னு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மெயின் மெத்தடில் இருக்க பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் பப்ளிக் எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நம்மளோட கிளாஸ் வந்து அவுட் சைட் தி ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்ம கால் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விசிபிலிட்டி தான் வந்து இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அதை வந்து பப்ளிக்னு கொடுக்குறோம் அப்போ தான் நம்ம அவுட் சைடு கிளாஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டாட்டிக்ன்றது என்னென்னா ஒரு மெத்தடை வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா அந்த மெத்தடு இருக்க கிளாஸை வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணாமல் அந்த கிளாஸை வந்து கால் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக்கு வாய்டுன்றது எந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணல இந்த மெத்தடு ஸோ வாய்டு மெயின்றது கீவேர்டு அங்கேருந்து அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் அதில் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸு ஏன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் பண்ணோன்னே எனக்கு பேக் ஹேண்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகணோன்னே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் கிளாஸுக்குள்ளே வந்து எனக்கு கண்ட்ரோல் போகுது அங்கே என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னா இன்ட் டைப்பில் ரியல் ப ஆர்பி ஐபின்னு இருக்குது அதாவது ரியல் பார்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு வேரியபிளும் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஏக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகுது அதாவது மெமரி அலைக்கேட் ஆகுது அது வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகுது ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் ஆகிடுது ரெண்டு வேரியபிளும் திரும்ப கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வருது அடுத்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் காம்ப்ளெக்ஸு பி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப்னு மறுபடியும் எனக்கு வந்து பேக் ஹேண்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் மெமரியில் திரும்ப வந்து வேரியபிள் வந்து இன்ஷியலைஸ் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் கிளாஸுக்குள்ளே போகுது அந்த கிளாஸில் நான் என்ன வேரியபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன்னா இன்ட்டு ஆர்பி ஐபின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ பி ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே எனக்கு ரெண்டு வேரியபிள் வந்து மெமரி அலைக்கேட் ஆகி அது வந்து ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகுது இன்ஷியலைஸ் ஆனோடனே திரும்ப வந்து கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வருது அடுத்த லைன் ரீட் ஆகுது காம்ப்ளெக்ஸ் சி ஈக்குவல் டு நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் இப்போ மூணாவதாக சின்னு எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மெமரியில் க்ரியேட் ஆகுது திரும்ப கண்ட்ரோல் வந்து கிளாஸ் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே வரும் அதில் இருக்க வேரியபிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதே இன்ட்டு ஆர்பி ஐபி ஸோ எனக்கு திரும்ப ரெண்டு வேரியபிள் வந்து சி ஆப்ஜெக்டில் க்ரியேட் ஆகி மெமரி அலக்கேட் ஆகி எனக்கு வந்து ஜீரோன்னு இன்ஷியலைஸ் ஆகிடுது மறுபடியும் கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடுக்கு வரும் மெயின் மெத்தடில் இருக்க ஏ டாட் கெட்டுன்ற லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏ கெட்டுன்ற மெத்தடுக்குள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் போகும் அதில் வந்து ஃபஸ
இப்போ ஜீரோ ரூ ஓவர் ரைட் ஆகி ஒன்னு வந்து ரிப்ளேஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைனில் வந்து மறுபடி பிஆர் டாட் ரீட் லைன் மூலமாக நம்ம அடுத்த இன்புட்டை எடுத்து இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து ஐபி வேரியபிள் வைக்கிறோம் ஸோ ஐபியில் வந்து இப்போ ஃபைவ்னு எனக்கு வந்து என்டர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடி கண்ட்ரோல் வந்து மெயின் மெத்தடு ஒர்க் வரும் இப்போ வந்து பி டாட் கெட்டு ஸோ இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பி இப்போ கெட்டு மெத்தடுக்குள்ளே வந்து நமக்கு கண்ட்ரோல் போகும் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் அவுட் ப்ரிண்ட் லைனில் என்டர் ரியல் பார்ட் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு ஸோ அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் என்டர் ஆனோன்னா நம்ம வந்து என்டர் பண்ணுறோம் இன்புட் வேல்யூவை நம்ம என்டர் பண்ண இன்புட் வேல்யூ வந்து சிஸ்டம் டாட் இன் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடருக்கு வந்து அதை பாஸ் பண்ணும் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர் வந்து அதை பைட் கூட கன்வெர்ட் பண்ணி பஃபர் ரீடருக்கு பாஸ் பண்ணும் பஃபர் ரீடர் அது கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணும் அது வந்து பிஆர்ன்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் பிஆர் டாட் ரீட் லைன்ன்ற மெத்தட் மூலமாக அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்டிஜர் டாட் பார்சென்ட்ன்ற மெத்தட் மூலமாக நம்ம வந்து அதை இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி ரியல் பார்ட் ஆர்பின்ற வேரியபிளில் வந்து வைக்கிறோம் அதாவது பி ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஆர்பி வேரியபிளில் நம்ம வந்து ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வந்து என்டர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் ரீட் ஆகும் பிஆர் டாட் ரீட் லைன் வந்து அடுத்த இன்புட் மைனஸ் செவன்றதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்டிஜர் டாட் பார்சென்ட் மூலமாக இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி ஐபின்ற வேரியபிளில் வந்து என்டர் ஆகும் கண்ட்ரோல் மெயின் மெத்தடு போகிறோம் அடுத்த லைன் வந்து ரீட் ஆகும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் ப்ரோ ஆஃப் பி ஸோ இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏ ப்ரோன்ற மெத்தடுக்குள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் போகும் அதில் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட் சியை மட்டும் நம்ம சாரி ஆப்ஜெக்ட் பியை மட்டும் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அங்கே உள்ளர வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ சினு எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்குள்ளே வந்து எனக்கு வேல்யூஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் ஆர்பி ஐபி வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சி டாட் ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்பி ப்ளஸ் பி டாட் ஆர்பி இப்போ வெறும் ஆர்பின்றது கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோடு தான் அப்போனா ஏ தான் நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஏல இருக்க ஆர்பியும் பியில் இருக்க ஆர்பியும் வந்து ஆட் ஆகி எனக்கு சி டாட் ஆர்பினா சின்ற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க ஆர்பியில் வந்து என்டர் ஆகும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு என்டர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் வந்து ஐபி ப்ளஸ் பி டாட் ஐபி அப்போ ஐபின்றது ஏல இருக்க ஐபியும் பியில் இருக்க ஐபியும் ஆட் ஆகி நமக்கு வந்து சி டாட் ஐபியில் என்டர் ஆகும் மைனஸ் டூனு அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் சீனோன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே வந்து ரிட்டன் ஆகும் எங்கே கால் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல ஸோ அங்கே வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு தான் இதை கால் பண்ணோம் ஸோ சின்றது ஒரு சி ஆப்ஜெக்ட் அந்த சி ஆப்ஜெக்டில் அப்படியே அந்த சி ஆப்ஜெக்ட் வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ ஏற்கனவே க்ரியேட் ஆன சி ஆப்ஜெக்டில் இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஆர்பி ஐபி வேல்யூவோடு இருக்க சி ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்படியே அசைன் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் வந்து சி டாட் ஷோ ஸோ இப்போ நம்மளோட கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சி ஷோன்ற மெத்தட்குள்ளே கண்ட்ரோல் போகும் இஃப் ஐபி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவான்னு பார்க்கும் ஐபியில் வந்து மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ லெஸ் தென் ஜீரோங்கிறதுனால எல்ஸ் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் அவுட் ப்ரிண்ட் லைனில் ஆர்பி ஸ்பேஸ் விட்டு மைனஸ் ஐபி வந்து டிஸ்பிளே ஆயிரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் ப